吵架。道歉的最好的方式不是我错了、嗯，而是你是对的。哇塞，哇塞，哇，这个可以，这个可以。哦、呃，哇塞，不是说我错了,了，不用啊，没有用啊,啊，你是对的，你是对的，真的，哦、对，你是对的，对。你怎么不代表国家出去谈判？哦，有哎、欸，哎、欸、有哎、欸，这句话，对，就是他要吵赢，所以你说你是对的，就是他赢了嘛、哎哎哎哎？啊，是对的，真的，真的，真的。我告诉你，这没用，我赶快记起来，没用，他知道的啦。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建、探索未知的地方。请问一下，是开路了吗？<笑><笑>我们没有所谓的开路，哦、我们就是聊天。开始对，不不是，嗯，那你你你觉得保健食品是你的工作？对，工作。那你是对他们有兴趣的吗？工作跟兴趣，其实你说兴趣，我比较喜欢打篮球。哦，你喜欢打篮球啊？我、呃呃、对我喜欢去，比如说我喜欢看书，啊、我喜欢去呃看看山，看看水，那个东西才是纯兴趣啊。那如果说你说工作那东西的话，呃，应该是说他有没有一个热情让我去做这件事情是有的。因为如果说比起其他工作的话，比如说以前我做过演讲啊，或者我也蛮喜欢演讲的。你很喜欢演讲？呃，以前因为我其实我一开始我最想要做的是相声演员。相声演员，因为我以前大学，<笑>我每天晚上吼都在听那个相声，<笑>然后我觉得哦，好，呃，每次听听听，而且那有些段子不断的听，重复的听，我觉得好好笑，那我就很喜欢，你知道，很喜欢营救的那种相声，然后我就觉得哈，以后哈。是不是可以做一下相声演？然后后来，因为我们是读食品营养系嘛，后来我就考上营养师了嘛，那营养师跟。我想要做的其实是不一样，哎、欸，但是他可以有演讲，哎，所以我的演讲哈，呃，还他刚那个哎、欸，我想打他，自自自配音效的，自己逗梗的。那你当时到干嘛要考食品营养？因为很简单，我们都不知道要做什么。哦、oh, ，对啊，就是你有啊，你小时候就知道你要当相声演演员、啊，没有没有没有相声戏啊，没有相声戏啊，那可以去读什么戏剧系什么之类的、啊。他、哦、是后来才知道，而且他刚刚说喜欢打篮球，我本来想说你先把系列功力 cam 在播，不，你是你的 Michael Jordan 啊，有没有之类的？<笑>对啊，就变说后来我演讲，我就会用比较不一样的方式，所以我我算是在同期在营养师当中很会演讲，因为我的演讲，我会把我的演讲看成是一种表演。啊、哎！我会投入一些东西进去，哎，但但是东西也要带到，所以那时候会演讲的营养师还蛮吃香的。呃，真的，这应该很少吧？就是就是把那个情感放在演讲上面。哎，我以前在那个外商，我一年讲。快要一千场哎、欸，哇塞！对呀、啊，哎呀、啊，哎、欸、告啊，一群胳膊封胶，哎<笑>、欸，记录哎、欸，<笑>今天就是把十三种<笑>什么，<笑>我觉得你很妙哎、欸，你你你属于爱表演的、欸。哦，要看呢、啊。其实我还蛮近的。<笑>其实屁嘞，我你那你跟那个吴康仁拍那一支广告，也是你们家的产品啦。对，只是因为你们就拍了那一支广告嘛。嗯，那你很演啊，在里面，你就是一个角色啊。啊、呃，对，因为我说我一定要演啊，啊侦探，你你一定要演。我知道，那我的意思是说，<笑>我,我要演，我要出出钱，一定要出钱，一定要是要演啊。啊、呃，对，因为我因为那时候其实，在拍这部片的时候，我们有很多版本嘛。对，后来选择这个侦探这个版本啊，那当然三个版本都有我进去啊。对，所以其实我本身也是喜欢演啊。那我跟吴康仁在现场的时候，因为他很会演，他教我怎么演，因为我很多动作不到位嘛，他还跟我讲怎么演，他真的教我很多。后来之后他就看着我，然后后来回了一句：“嗯，你应该会爱上演戏。”他这样跟我说。所以其实对我就是看不在背了，看不在背，在背。我以为他跟你讲说，你还是去回去当营养师。<笑>他也有这样说，<笑>但是我只听我想听的。<笑><笑>那你自己满意那一支片吗？那看几支片？可以可以可以,可以，我是我是觉得可以，但是我是觉得还可以拍得更好。我说我的部分啊，<笑>可是你引就也在里面嘛。呃、uh, ，OK， 这是可以的，这是可以的，这可以的，因为我是第一次拍这个片啊。对，导演不知道是说真的假的，他说我这样第一次这样的表演算是很不错了，因为我是第一次嘛。我觉得很难呢、欸啊，就是没有演过戏的人第一次去演应该都很尬吧。那时候你会被他气场影响、欸啊，他是说哦这样不错，但我不晓得是真还是假的。导演对第一次都会比较。
对呀、啊，而且我是出钱的，他<笑>当然不敢得罪你吧？对呀、啊，太敢，<笑>可能就这样子。再怎么样，老板也是要尊重一下。啊、第二要安排要要拍啦。哦哦，又又又又,又要拍了吗？对对,對哦，那这个就不是第二次了。你还有进步啊？哎、欸，会啦，应该应该可以，应该可以啊，应该可以，可以 ，OK 啦 ，OK 啦，<笑>感觉他蛮期待的，我觉得。对啊，因为我我那时候在看的时候，我心里想说，他到底是被迫的还是什么？就是他到底想演还是不想演？我一直在猜诶、欸。哎、欸，我跟你讲，这个是有角色，因为哦，一开始，因为你看哦，就是你看我创办这个营养师亲子的公司嘛，对不对？那我。自己又是要做研发的，那我行销又要演这个角度。如果说我今天是一个第三者，好、哦，就是呃，我不用去交代自己去演戏的话，我会去思考，那我会让这个角色去演吗？啊，答案是我会。意思说，假设我今天不是阿江啦，我今天是第三人。我在看这件事情的时候，我会不会让阿江去演这个戏？当然，他演技不好。假设这阿江哈，就这阿江，他演技一定一定不好。但我会不会让他跟吴康仁去尬演这个戏？我会。为什么？因为这可能满足了我们公司的行销目的跟需求。哇塞！对，所以变成我现在跳回到我自己本身的个人的时候，我就说阿江要演。因为有时候我在不答事情，或是我在思考事情的时候，我会把阿江变成是第三人称。阿江要演，为了避免说不是我自己想演，嗯啊、嗯呃，我把我自己从阿江的躯壳抽离出来，把阿江看成是第三人，那他得演，<咳>因为他要演才会有这样的东西出来啊。对啊，嗯、可以理解啊。啊，对啊。可是能够做到这样不容易耶，所以常常需要这个。呃，灵体跟肉体的分。对，所以其实现在阿阿刚是一个虚拟的吉祥物的概念吗？对啊，因为因为我我看吴康仁也很强啊，为什么？因为他自己又是又是经纪人嘛。对啊。有时候我在有时候他在讲话的时候，他有时候是以他的呃康仁自己的角色，或是他自己演员的角色，可有时候他要切换的经纪人的角色在讲，所以有时候。我就是看他的时候，他有一次我们在试妆的时候，哎，我觉得他前后的表现的那种感觉很跳痛。我原本是一个演员的角色，后来又跳到很经纪人的角色。后来康仁就跟我说：“哎，我现在是经纪人哦。”他现在在告诉我，他现在身份是经纪人，所以我看他的样子就不会怪了。所以他自己也是有会有切换能力。嗯，可是能够做到这么理性的切换比较难呢、欸。要啦，因为我们都已经这种年纪了，对，我<笑>那也那也不不一定是年纪的问题啊。有一些人他就是在做这件事情上面，他会比较多是被感性牵绊住，因为那个东西必须是你很清楚的知道说你当下扮演的角色是什么，对，所以你是不是在人生中也在演？没有，我没有，没有，没有，没有。人生如戏，全靠演戏。没有，没有。该不会整个阿刚到目活到目前为止，整个都是一场戏吗？你觉得？嗯，不会啦，我还是很引咎于自己的角色啊。只是你一定要把感性跟理性分开嘛。如果说你全部都都是感性的话，你你公司要成长也很难呢。那我问你一个问题哦，哼，你知道我要采访你之前，我就找你的资料，嗯，打江心话，对，拍谁，全部都只有营养师，哒哒哒哒哒哒哒哒，啊，然后看不到其他的面相。那我想问你，你觉得如果有人问你说，那个江心话是一个什么样的人？因为你知道吗？因为这这件事情其实他没有答案啦。为什么？因为我觉得我们诶不不可能只有我啦。我觉得其实现在所有的人他们都在切换角色，而这个切换角色也都是他们必须得去切换的。好，他你今天遇到什么事情，你就是那样的心态嘛。所以当这句话你要问说江秀华是一个什么样的人，那事实上这句话是，我觉得他没有答案，是因为。你要把这个角色的总和加起来去定义一个人格或是一个特质，这根本是没有办法的事情啊！对，所以这句话问的，我不晓得所有的身份加重起来回答我是怎么样的一个人，有有点困难。但是我只能可以跟你说，他是一个善良的人。对，我我我我我我想问一个问题：如果除却了这所有的角色，嗯，就很单纯、很单纯的江心话，他不是公司的老板，他不是别人的老公、嗯，他甚至也不是别人的儿子。嗯，也不是别人的爸爸。那江心话，你觉得他是一个什么样的人呢？他本身他一定会有一个比较，就是你知道很纯粹的个人。嗯，他就是这个人，他就是这样。嗯，对啊，学生时期一定你也不是别人的谁嘛。嗯哼，对不对？应该是一个
乐观开朗的人。我觉得他是乐观开朗的、啊，乐乐观。我刚不，我想你就中二，<笑><笑>好直接，大二了，大二了，大二了，大二了，大二。乐<笑>观开朗，因为如果我把这些成分都都抽掉的话，好了，那我是一个什么样的？心态吧，我觉得应该是属于比较乐观跟开朗的吧。对我会比较莫名的正向，莫名的正向、嗯，因为其实我、哦、这个就是可能就像哲学的吧。其比如说好了，我都没有任何身份，我的本质是什么样的哈 ？OK 啊，当然有些人探讨说你是什么人，他这个东西又扯得太远，可能是肉体跟灵等等的。但是我们就是先把我们呃整个把灵跟肉体结合起来的话，那我判断江心华这个人是怎么人，我只能判断说他的特质是怎么样了。那如果说以我的特质，我会比较属于。偏向正向的方面去想，所有的事情它一定有正负，只是比例的问题。但是我会多愿意去往正的去想，也没有什么任何的目的，也是也没有任何想法，只是我觉得这样子人会比较开心，你这一生会过得比较比较好。对，如果说一件事情出来的时候，你往负面去想，其实我觉得这样人生会过得不快乐，不好玩。对，所以你说我，我应该是一个热光跟开朗的。那你过去在你成长的这个所有的时间线里面，你最大的挫折是什么时候？然后你是怎么去面对它的？这有人问过，可是我自己有同真起来。其实真正来讲挫折，我觉得还不到达我认为的挫折。当然，我也不晓得。好好，你说，比如说，好，我比较无助的时候，可能是在我在创业初期的时候。好，因为那时候，呃呃，也没有钱呐、啊，对啊，那每个月只有零五千块啊，哦，你过年也没有红包包给父母亲啊，对，有一阵子你就会觉得很慌，很慌啊，到底会不会成功？你不晓得，八年前嘛，我们创业八年了，八年前嘛，对，好，那你这段时间，你说是不是人生挫折？算吧，因为以前我工作也都很顺利啊，对，所以你说整体的人生挫折是，那我只能算在是那一个点，可是。他也没有不,不太算挫折，对他也不太要算可对可气啊，所以说可歌可泣，我是要多可歌可泣，可歌可泣。对啊，所以说在我我我的挫折，或者是<笑>或许是我人这样成长过程中，我会尽量选择快乐的事情啊。所以其实我可能。可能在别人的眼中觉得啊，这应该是挫折吧，这样是很苦吧，我不清楚。但是我是往快乐方向、那个，那个应该不叫挫折吧？我们可以先定义一下什么是挫折。你觉觉得什么是挫折？对，什么是挫折？对，挫折对你来说是什么？它的定义会是什么？就是可能做一件事情遇到的结果跟你想的完全不一样嘛，然后就叠了一个四脚朝天。它只是挫折，但是你怎么去面对挫折，这是另外一件事情。对对对，所以我说。光挫折这两个字，我没有说面对挫折。对啊，所以我说挫折就是跟你想的不太一样，这样子。跟你想的不太一样。哦、oh, ，OK， 那那那你觉得什么是挫折？因为你刚刚说不是什么可歌可泣的挫折。<笑>那挫折这两个字，它对你来说，就是它它是长什么样子的？哦、oh, ，让我心情不开心。嗯。哦、oh, ，让你心情不开心、嗯，因为结果不一样，我可以接受。哦、oh, ，呃，结果不一样，你可以接受、呃，当然可以接受，因为嗯，我只要应对就好。果是怎么样？就所谓不能不能说无所谓，就是我尽量想要一个好的结果，但是我硬要对，我起心动念要对，只要这个对之后，它的果不会跑太远，或者是没有结果或怎么样，我就不叫不叫不 care 啦。你是不是那种就是只要我确定我走的是对的路，反正我总有一天会走到那儿那种感觉？哦，或者或者是它插入产生了什么样的开花结果？我觉得很，所以我觉得果不是我们。不是我人为可以操作的，所以我就比较不 care，、oh. 然后我会比较在意那因。但如果说你说挫折，或许呃，对我来讲，如果说嗯，感觉这件事情我不想做，我,我不开心，或是被压着我必须做这件事情，我懂，我我不想要，对我就认为这是挫折哦。一、呃、文说它是一个好的成果，但是我觉得我不想要，或者是这是一个不对的方法，我就会觉得。嗯，这可能对我来讲，呃，天人交战可能就是一种挫折。你你觉得你是个叛逆的人吗？不会，我不会，我觉得我不叛逆，我很乖。哎<笑><笑>、欸，为什么觉得他很乖我？我没有让我父母亲担心啊，我做任何事情我父母亲都不担心啊，我没有叛逆啊。对，然后呃，对，我不算叛逆。但你父母亲管你吗？不管。对，那当然没有叛逆啊。对，但是我们没有，我没有让他担心啊
啊，就哎呀，儿子当兵了，哎呀，儿子当兵回来了，感觉应该工作了。啊、uh, ，我我属有苦，不会跟父母亲说的。啊、uh, ，感觉爸妈的包容度应该蛮大的。嗯，对他们大，而且他们也哎，讲到有有趣了。我父母亲也是正面思考者，<笑>像我爸做体检回来，<笑>应该不会待机吧？<笑>应该不会待机。我干嘛就后悔啊？<笑>啊，三个要回诊，应该闷了。<笑>很莫名的正面思考者<笑>啊，都把都尽量把往好好处、好的方面想。对，因为我觉得往好方面想，我觉得呃，人生会比较快乐。像我们公司的三楼有一个座右铭，就是说呃，他是说哦，他说要看一个人是不是有智慧，是看他是不是经常笑。啊、哦，经常感到快乐，嗯，哈、嗯，对对对、嗯，大概是这样子。所以我觉得他这个这个也不错，他就是在告诉我们，你你往正面的方向去选择，你会比较快乐，然后你得到的东西也会比较多。哎，所以我尽量都让自己，第一个就是有事情来，就是让自己往快乐方向走；然后第二个是我让自己的起心动念不要违违心就好。那我觉得这样走下来。你不太会有挫折，你也不太会烦恼什么，你会比较快乐。嗯，你从来没有质疑过你自己的决策吗？嗯，可以啊，每天都在质疑。对啊，因为决策一定会有错的啊，所以我知道一个决策做的时候，嗯，我认为百分之八十它是对的，但是它一定有隐忧百分之二十。对，可是我知道百分之二十的问题在哪，可是我还是决定做这件事情，因为以比例来讲，百分之八十张善风，所以这些这件事情做下去的时候，我从来就不希望说收割就是百分之百，它有可能会会会错，或是它有可能会乱掉。嗯嗯、对，因为我自己知道，它百分之二十是有问题的，所以我是自己心里的预判那个尺度很就就在，所以嗯，如果这件事情产生出来的结果不如我的预期，我也觉得很正常。对，只是我刚好不小心走到那百分之二十 percent 的错误的方向去了。嗯，但是我起心动念没有错，我觉得没有差。我最怕就是起心动念错了，一条路走到底，他就算结果是对的，我也认为这个这件事情是有问题。嗯，哲学吧。嗯，哎，很有很有趣。很值得思考的东西。其其实啊，我刚刚就一直觉得说，他从小就应该是很喜欢玩积木的人、嗯。哦，为什么？不知道，因为我就觉得他的那个所有的逻辑思考，他是有一个在他自己脑袋里面大概拼凑了八百次吧。嗯，就是组合了八百次，然后拆掉以后再组合，然后拆掉以后再组合。所以我就觉得他。那个在在这件事情上面，这个从小应该有接受过这个积木的训练，玩积木的训练。以前啊，我就很喜欢在国中的时候嘛，哎，国国小还没有，国中的时候我就很喜欢组组合一些机器人啊，那时候就很流行一些钢弹模型嘛，或是一些船啊、炮舰等等的。那我就很喜欢组合那种东西。那以前我国中，我有个姐姐，她大我一岁，哦，她很很会读书，好、哦，她每天都在书桌上。面几乎都在书桌上面睡着，那因为他想要考上一个好的高中，那我是属于那种不读书的，啊、哦，所以每个老师只要看到我姐看到我就觉得，哎、欸，你跟你弟差一年，那一个那么会读书的，没一个不读书，那我就属于那种不读书的，那不读书呢，我就很爱组合模型。好，那组合模型了之后呢？我发现我组合完之后，我就把它上漆用的很好看。因为那时候，呃，以国中的程度来讲哦，他们其实不太会去组合模型，就算他们会组合模型起来也很丑。所以我那时候才发现，哎、欸，我组合模型的工艺能力在。嗯嗯嗯。哎、欸，然后我就组合很多模型之后，我就放在一个展览区，你知道吗？我叫我朋友过来看。<笑>啊，看了之后，那就哇，那个好棒，那好棒哦。后来之后呢，哎、欸，我觉得，因为我没有钱再去买模型组合了嘛，我就哦，那你上面看得到的都可以卖哦，<笑><笑>把它卖掉啊，卖掉啊，卖掉卖。然后后来我我卖掉的的规则就是，假设它是五五九九买的，那我的工艺我要去评估，但我的工艺值多少钱啊？我知道了，就一个标准化，就是反正你买它五九九，我的工费就是五九九。嗯，哎 ，double 卖、啊，你是哦，好、oh, okay, 啊，因为我工费很值钱、啊欸，因为我都不读书，我都组合模型的、啊， oh, 而且那个、oh, 我每天花两个小时，要组合两个礼拜。你看那个脸，你看那个脸，很累。你看那个脸，哎<笑>、欸，我觉得你们两个真的是几大哎呀，对呀、啊啊。你知道他小时候
，你知道他们家很多书，他把他妈妈的书拿来出租、欸，哎，哎，我我也有，你这一个我也有。<笑>我我一开始我一开始在没有钱买模型的时候，我是画漫画，我自己画。我现在还有手稿，我就不知道今天就带来。我还有手稿，<笑>真的，我还有手稿。然后我一本漫画就是租两块，一本漫画租两块，欸、我自己画的啦。哦，不好笑啦，哦、<笑>不好看啦。<笑>然后就朋友就兔子先吃窝边草，那等于刚讲喝冷口啦，哎、欸，然后就喝酒，然后最后呃，我我一个礼拜的零用，哎、欸，我一个礼拜的零用钱应该是二十块或怎样，那我就去去买漫画，买漫画看完之后，我就是班级出租。那你这样赚多少钱？哦，我我我算过，我应该是在国中来讲白手起家的的首富了，<笑><笑>以国中白手起家首富。哎、呃，我哎、呃，我国中整个毕业，我的清点，我的财产应该有二十几万。真的假的？真的，因为国中，因为我不止做漫画这本身，<笑>还有什么？等一下，还有什么？等一下，对，以前就是、我快笑死了。对，我不，因为漫画是我最早起家的，因为模型，因为我的零用钱根本没有办法去买模型，但是我画一本漫画两块钱租完之后，我就很快有七十五块。那时候买漫画一本是七十五块嘛，对，我就买《灌篮高手》啊，因为大家爱看呢、啊。那我们学学校旁边租漫画一本是五块嘛，那我《灌篮高手》一本租四块。要更便宜，他明天跟我租啊！哇塞，杀家竞争，欸、好像哦！还会给他用那个书套，还会喷一点香香的，哎、欸，翻起来哇，砰、哦、砰，就是有那种感觉，然后闻清风，然后就开始租租租，哎、欸，我就没想到那一本很快就回本了。哇塞，我觉得他国中就已经是生意人嘞、欸，预、欸、期、啊、还不扣他款呢、欸，预、啊、期不扣款，嗯、啊，对啊，然后后来就，你知道你刚刚讲那句话的时候超有优越感的、欸啊，是不是？<笑>对啊，后来之后慢慢的才挑到模型，模型完之后，以前我们那个年代流行那个四驱车，你知道吗？嗯、四驱车啊、呃，就是那个四驱装马达，用充电子可以去跑。遥控遥控汽车，我们算是乡下地方吧，啊、呃，然后变成说四驱车来讲，那时候不太流行，然后我就把它带动流行出来。<笑>哦，那时候就是就是买四驱车，然后跑。他说那是什么东西？我说那是四驱车，很红哦。现在那个电视都有在播，然后大家一窝蜂完了之后买完之后，那你知道四驱车的关键要跑得快，因为跑得快的关键就是两个，一个充电电池，一个是马达。OK， 好、哦，那因为我们在乡下地方卖的马达都特别的烂，那我就看到有一个马达就是跑得特别快，那我就估计叫它跑得快好了。对，然后我就看那个老板说你买了多少，他说有二三十克，我全部把它买掉，买断，买断，买断，<笑>买断然后买断完了之后呢，我就以大概以一点五倍的价格，<笑>因为我们在乡下嘛，要去都市比较难。可是你想啊，我有充电池，我有马达，我跑得快，有谁看？所以我得办比赛<笑>，办比赛<賽笑>，对对对，我们就在我们家三楼的神明厅那<笑>办比赛。然后办比赛有那个那个轨道，因为以前轨道我是用纸箱折的，呃、我要买一本书，他讲纸箱，就去研究纸箱怎么折。但是纸箱折还是太 low， 不能办比赛。然后我就找一些比较有钱的。小孩说要不要赞助？他赞助我轨道测速器三百六十度，我就办比赛。哎，然后他们有比赛了嘛，就有竞争心啊，竞争心。然后又要知道要充电子跟马达，对，所以那一阵子就是这算是呃漫画完之后，然后组合模型完之后，第三个是四驱车。所以我才说我是以国中来讲来换，算是白手起家的手、啊。哇塞，太厉害了！哇，这个这个从小就你知道，从小我觉得他从小就很。知道价值是什么东西？对啊，什么东西有价值？好可怕哦！但是他是他，他这是我的兴趣。哎、欸，我不是真的想赚钱。难怪我妈常常跟我们讲说：“外来搞那行李店，行李给他拍谁？”嗯，行李有没有？你就是有有，我就记得我叔叔跟我说：“哎、欸，我问你一件事情哦，我记得很清楚。”他说：“如果哈、哦，我这里卖游乐园的票好了，一张两百块。好，那你如果说可以拿到一张一百块的，你会在哪里卖这个票？”他问我这个问题，我说我在游乐园的门口卖。哎<笑><笑>、欸，有道理，真的。哎、欸，可是很很特别，是我发现我这项人力，呃，到了，嗯，到了大学或是国中毕业就就没了，因为我开始、嗯、开始看书的时候就没了，开始看书的时候就没了，就没了。我就发现我以前做这些事情好像不对，为什么？因为有些学生没钱了、啊。
，但是他们为了想要参与这个竞争，他们可能会跟妈妈要钱，或是跟妈妈要的那个钱不是做这件事情的，嗯嗯、或比如说啊，我要去。报名补习班的补习费，可事实上是拿来跟我买东西。可那时候我知道，但我不管你，反正你可以买，我也没有强迫你，你买这你家的事。对，可是后来慢慢的，因为我说我国中不读书嘛，那我姐都读书，所以相对我没有读书。后来才慢慢慢慢发现，其实我是一个会读书的人。因为以前没，反我父母亲做龙的，他不管你。哦，我们不读书，他也不会怎么样。然后你要做什么？你你既然弄那台车，你无台车，你阿该被做啥？啊，我做我去了后啊，啊，他就不管我了。好，那我就是后来慢慢的就开始会看一些课外书，看一些什么呃故事童年。我是大概在呃国中才慢慢去看一些以前的那种童年故事书，比如说《淘汰党》的故事啊嗯嗯嗯，我才慢慢看这些东西的。看一看，我才觉得，哎、欸，那我以前国中做这些事情好像不太对，我会去这样思考，然后以变成说。如果遇到那些在国中那些，呃，曾经有跟我买过东西的啊、呃，或者是曾经有赞助我产品的，或者是赞助我轨道的，那我看到他们，我会不会有羞羞愧感跟愧疚感、嗯？答案是有的，真的。那当时国中不会有，嗯、不知道、啊，不懂，不懂。那后来慢慢读了这些东西进来之后，觉得会有。后来我慢慢的就开始，哎，做生意虽然这样快，但是这样其实是。嗯不对的，不是我要的方式，因为书本告诉，因为我父母亲是不会教育我的，因为他们每天就是早出晚归，五点发财车就开始扣扣扣出去了，然后我们回来有时候先住阿妈家，因为父母亲还在做农，嗯嗯，呃，农村晚了之后晚上还要去交班，他其实教育小孩子的方式就是，呃呃啊高调嘛，你也别困，嗯，搞点搞小类似这样，他们就是。比较没有办法用聊的方式跟你讲什么是正确的事情，什么是错的事情。呃，但但我国中也没变坏啦，就是喜欢这些东西。我妈也不怀疑说你这些东西怎么来，我说我赚来的。对，然<笑>后<笑>慢慢慢慢，我觉得在大学的时候，我就没有这个能力了，就是我就没有。这么大的能量去搞商业的事情，我就开始去做一些我觉得，哎、欸，我觉得比较好的事情，或者比较对的事情，我就往这方面去走。所以你说这个人力在国中的时候其实是最发亮的，现在会去思考这件事情的起心动念对不对？不对我就不做。哎、欸，但我很想问你一个问题、欸，这个其实是我个人的困扰。那我，嗯，就是很很喜欢问别人。<笑>就是我很想问你说，你觉得人性本善还是人性本恶？善啊，你你觉得你相信是人性本善是吗？对，善。为什么？为什么？因为我就善啊。<笑>哦，所以你就是人。<笑><笑>对，因为呃，因为你知道吗？因为为什么你知道？我我我举我当当然我有恶跟善，但是以我个人的角度来讲的时候，呃，其实。我就这么说好了，我我我们，我觉得我判断东西的角度应该不是大脑，应该是心，心心。好，我会比较喜欢用心去判断一件事情，心啊，那心说不准，那心是什么？我会认为它是一种第六感，就是我感觉这件事情是好的，或者这件事情是不好的，对，所以心是我判断事情的一个标准。那心它是什么？我认为心它所追求的就只有离苦得乐。呃，讲有点那个宗教，不然就是你会追求你，你开心的，是不由自主的。比如说好了，刚好我坐在这啊、呃，或者你坐在这，我们敲了很多位置，为什么？因为不舒服就敲，你不晓得为什么敲，但是心叫你这么敲比较舒服，所以我们会慢慢找寻舒服的方向，好、呃、去动。好，可是你看我们人在成长的过程中，在没有任何枷锁的情况之下，你是往恶的方面走，还是往善的方面走？大部分的人都往善的方面走啊，为什么你会这么觉得呢？因为他往上面，他往善善方面走，他会比较觉得这是正确的。他总不能说，哎、欸，我今天出去就应该要偷个东西吧，或者我今天出去就应该弄一下别人吧、嗯？我觉得这样子今天才过得精彩啊，才过得充实啊。这种观念的人比较少吧？嗯，比较少，照道理说比较少。所以如果说这个人他是一张白纸。他没有受过教育，他没有受过什么。事实上，他在成长的过程中，他应该会慢慢往往偏善的方面去走，因为环境就是这个氛围。嗯，那假设他的环境不是这个氛围呢？嗯，假设环境不是这个氛围哦。对啊，他还有机会往善的方向去吗？因为他其实是一个本质的问题。对，你处在什么样的环境里面
把你带往那儿，那他只是更凸显你的本质。有的时候是这样，但是问题是，他怎么样都还是有一个本质的问题嘛。那如果说他是善的，嗯、可是他待在一个很恶的环境、嗯，那他还有机会往善的方向去吗？可能会比较少，因为他的环境是恶的，所以他可能会往那边去走，除非他的善根很大，才有办法去脱离这是错误的观念，才有办法走出来。对，那如果说这个人他的环境不恶，如果说以不恶不善，我觉得会往上善的方面走会比较多吧，因为。我我现在所看到的就是往善的方面走比较多，<笑>所以我是觉得人应该是本善的。当然，人个人生下来本身会有一些贪欲啊、食欲啊、性欲啊，那都是食色性也，我觉得这很正常。但这个东西不足以被当成是一种恶的看待了。嗯，所以大体来讲，这个人如果说他这辈子要过得好的话，他过得开心的话。他应该是往善的去方面走的几率比较大。那我觉得这个很有趣啊，就是说你在国中的时候，你开始读书了以后，你开始觉得你以前做的事情，阿内姆迪尔，嗯，你那什么心情？都阿内姆迪尔，阿内尼，就阿内姆迪尔，哎，就觉得过去就过去了，纠结也没有用了，就是之后就是呃，不要这样做，多做一些好的事、对的事，然后也也可以让周围的人。呃，就是因为你呃受到一些好的事、对的事，这样就好了。对我我纠结过去就没意思了。嗯，我觉得其实我们小时候一定有干过很多瞎事哦。<笑>对啊，然后很多时候你长大了哦，发现那件事不好了，但你也不会去真的想这么多。嗯、通常都是觉得说啊，那我又不要往那个方向去就好。那、嗯、一定是在这个不断的修正的过程当中去成长。那回回去想都会觉得蛮好笑的，就哎，当年做了很多还听起来蛮酷的事情。欸、可是小时候不但不是、就是、不是太好，人性本善的证明。对啊，就因为。你知道为什么、啊？我发现这就是一种人性本善的证明，就是说，呃，如果说觉得以前做过那些事情是不对的，他现在会回想，回想之后会觉得啊，以前那些事情可能不对的。那为什么我们过了生活过了那么久，当然环境会影响，可是你怎么？但是环境也会有善跟跟跟恶的影响，可是为什么你还是会比较执着于善？这件事情看，像他刚刚 Hank 这样讲的，我就觉得他也是人性本善的一个范例。对，所以以这个整体来讲，人性本善的范例是比较多的。你近期有想要使坏的时候吗？我吗？嗯，近期吗？嗯，小孩刚生，<笑>有那种想要你知道哇，觉得很烦躁这样。我我也想要咬他。<笑><笑>对，就是哇，但我不会觉得他坏啊，就觉得嗯，两声那那那，我准备嘎嘎，准备嘎嘎，看起来很嫩这样子。哎，咬他的时候，我就看他的表情，哎，咬他看他的表情，我不是我不是真的咬啦，嗯，你卖拐类这样子，就算是一种嗯，报仇一下。哎呀，我这个。怕他承认，对呀、啊，但我不坏了，我也是爱他的嘛。<笑>你只是无知吗？<笑>现在怎么可以是？什么内容啊？笑死！那，你你说你刚刚说你是一个非常，就是对比较正向、比较乐观的人呢、啊？我选择正向选择，我是选择的。我有邪恶啊！我我我我。我我我也会有邪恶的想法。那你邪恶的想法是，比如说这人坏，如果说我拥有杀死人的能力，我被暗中画一个画一个符号把它给做掉，会。但这是邪恶，但是这不是邪恶，这是中二、啊，中二吗？哦，<笑><笑>好，那大概就是呃，一一定会有那个想法，但那个想法怎么来的？那也就是我觉得他是与生俱来，我我觉得有一个一。就算他是和尚，他也一定会有一个想法来的时候，他一定会有某方面的 moment 的时候，会有一些不好的想法出现。嗯，这一定会的。对，那我我再问你，你你在你觉得你最不好的那个 idea 的那个 moment， 它是长什么样？它是什么？它内容物是什么？内<笑>容物，内容物是什么？对啊，你想过最邪恶的事情是什么？你记得起来吗？想了没没去做的啊，做了不要跟我讲。当当然当然当然，最邪恶的做了不要跟我讲，<笑>这什么意思？那万一我听了我，对<笑>对<笑>对，最邪最也，这样问的我还没有办法想出一个很具体的东西
。但是我我这个邪恶的想法通常跟人有关啊、哦，看谁不顺眼的时候啊，对，看谁不顺眼的时候跟人有关，嗯、你就会想弄他。对对，我也想要就是呃，就是哦，好，就好想把你弄得生不如死，就是或者或者是把他就对他使坏，对不对？呃，不会使坏。只是有那个想，我不会真的做，只是会有那个想法出来。嗯，对。但是重点是，我我可以判断它是一个情绪，嗯，它不是真正的你。呃，我想过一个问题，你看哦，好，今天如果说我们去看电影嘛，对不对？那电影如果说是演一个爱情剧嘛，好好，假设我带老婆去看，带另一半去看，看了爱情剧之后呢，那看完之后，我们回到了现实。我们会做什么行为？我们可能会觉得，哎，刚爱情剧很浪漫，我们是牵个小手走一下公园，选择人烟稀少的地方，对不对？好、嗯、，OK， 好、嗯。那如果说我们今天是看恐怖片呢？哦，我们会觉得我们想要往人多的地方走，我们会怕哦，我会不会有鬼出来？所以事实上，那就问一个问题好了：你是喜欢呃人多还是人少的地方？啊、呃，你是常常会恐惧，还是常常你会想要浪漫一下？我觉得我们人都受环境影响的，对吧？嗯嗯，好好，那我们人受环境影响，我们产生各种各样的情绪，比如说这个情绪是你这时候想要浪漫的啊，或者时候你会恐惧的、啊，对，这都是情绪。所以我发现一个人的躯壳装了很多的情绪，他们会一不断的一直变换，一直变换。但是你得去观察你那个情绪，那个情绪就我就这么说好了，它就是一个室友。他就是你脑袋的室友，他不是真正的你，使坏的你可能不是真正的你，他就是一个情绪跑出来了，你就去看一下那个情绪，看一下现在的自己，哦，这就是情绪，就很快的认知这是一个情绪，这不是真正的你，事实上你就不会去干那些事情。哦，没有，我觉得哇，他好，他啊，刚刚感觉感觉切割啊，就是我说他很会切，把所有东西把它切掉。嗯，对，因为他对啊，因为确实是会有这样的问题啊。你你是觉得哦，可是有时候你会控制了哦，现在这个情绪有点闹，不是很爽，但没办法，你就去观察，你就现在观察自己的样子，就不喜欢。好，然后慢慢慢慢慢慢过一阵子，这情绪你也想要把它丢掉，它就丢掉了，之后就不会了。尽量让自己保持在。比较好的室友住进来，<笑>比较好的室友住进来，哎<笑>、欸，这就是比较正向啊，这样人会比较开心啊。<咳>对啊，你的情绪一直都是很平稳的吗？基本上，但那是真的你吗？还是你透过后天的训练去控制的？啊，因为呃，我我发现，如果说以真的我的话，我回到我小时候好了，嗯、我小时候是一个比较。乐观开朗的人，所以我认为我的个性应该，因为那时候没有任何的教育嘛，嗯嗯，没有那时候还没有，那时候应该我的本质应该是比较属比较乐观开朗的，对。然后到现在有东西进来之后，呃，我就把乐观开朗转成，呃，我做事情我往比较好的方面去看，因为这样人会过得比较开心，会比较快乐、嗯。那事实上呢，我不会去探讨事情的本质，我有时候不会去探讨，因为我觉得那个本质，我就算知道了，对我也没有意义。为什么？因为你你不用懂，比如说好了，你不用懂爱是什么，我爱老婆就可以啦。我的意思是说，就是呃，有时候太深入的东西，太本质的东西，我有时候会不会一直去想这个问题啦，然后想说哦，从这个切面是怎样怎样的，我只要当下我过得当下过得 OK。不一定，我一定会去讨论那个本质的来源啊。只是这个情绪是因为它确实会影响到我，所以我必须要去思考这个情绪是什么东西来的。为什么我有时候会今天比较开心？为什么今天会比较郁闷？这到底是怎么回事？我就会去思考会困扰我的事情。然后如果说你从小就这样吗？那不知道。所以我说，我说，我说，我可以比较。有一些比较好的第六感<笑>，什么意思？从小就这样哦、喔。嗯，我想一下啊、喔。对啊，还是是有什么工作的时候吧？工作的时候，对，没有没有，我就对这方面比较有兴趣吧。什么意思？你说我从小就这样是我的思考模式吗？对，应该是，应该是，呃，毕业之后比较多这种思考模式，有时候独处就会去。思考一些事情，那是因为发生什么事情会让你导致变成这样子？没有兴趣，就是兴趣，这个叫兴趣，对兴趣
，我觉得有时候思考这种东西不错啊。诶、欸，这好奇怪哦。对，不叫，怎么忽然有一种你已经一半出家的感觉？没有啦，有没有啦。虽然就感觉有修行，有修行，欸、對對對有修行。我觉得我刚、啊、我刚刚听完他讲，我忽然觉得他平常有在修行哎、欸。那我我是冥想啦。哎、嗯欸，那我问你一个问题哦、喔，你你你有你从小到大你你有哭过吗？有啊，我们是公司还那些尊哦、喔，有，我们是把得一些尊、喔。最近一次哭是什么时候？好久了，我我不太哭，嗯，我不太哭，但是我看到有一些感人电影会哭。會哭那你看哪一部电影哭？哦，我好好难想得出来哦、喔。我看感情剧比较不会哭，我看男女的那种比较不会哭。嗯，那是哪一种？我看那种一个人他可以为了大义牺牲那个会哭。哦，但我没办法知道是什么电影，就一个人他为了大义可以去做这种牺牺牲的事情会哭，我觉得很会会动容，会感动。嗯，比较英雄主义的片子啊,啊，类似类似这样，类似类似的。然后每次要感觉哦。这不行了，我就闹我老婆。哎、欸，你哭了，你哭了，那<笑>我就不哭了。哎、欸，真中了，真的。然后我每次看到我，因为我都会跟老婆一起看嘛，然后只要看到这个，我就觉得啊，那八成一定哭了，然后就真的在哭，哎，好可怜啊，这样我就会闹他，然后我就跟你稍微让自己不要哭，然后不会真的，不会真的哭，不会真的掉眼，因为我 hold 得住。啊，那你说？要不要？为什么不让自己哭？我觉得，因为没什么事啊，哎呀，是吗？但但没有什么事，不一定要选择要哭啊。<笑>对，我的意思就是说，因为你的你的重点就是没什么事，不用哭啊。嗯，你的你的重点是这个、啊，嗯，没什么，嗯，可能吧。对对，我觉得，嗯，对啊，所以我其实会哭啦。我看到那种很感人，为了大一做的事情，或是为了怎么样无私奉献那种，会哭。除了这个以外呢？还就还好，除非是真的受哦。以前我工作的时候有一次很想哭，就是呃受到很大的委屈就会想，受到很大的委屈，受到就是比较大的委屈，就比如说工作的事情，就是呃那时候就真的比较中二啦，<笑>就是可能这件事情讲的好像你现在不中二一样，人家不是你弄的，那人家觉得是你弄的哦，对呀、啊哦，被被误误解，被误解，对呀、啊，你也解释不清，然后。我也没什么好解释的，而、嗯、而且而且弄你的人，你你你你跟他的感情还不错，哦，对对,对，或者是你有时候工作你会站着帮他说话这样子，然后他突就是私底下这样，就我就会觉得会比较委屈了，但是我也不会怪他了，对啊，这也是他生存的一种方法嘛，但是这很少，这个从以前到现在顶多只有一次而已吧，但这很少，我看接下来都是你让人家委屈，我隔天就好了，啊、哦，我属于让隔天就好了。所以你问我老婆，跟她几乎没有隔夜仇，呃，就是不会生气到。你跟她没有隔夜仇吗？没有。啊，她跟你，那她跟你有没有隔夜仇？没有啊，确定没有，确定没有，我都会道歉啊。哦，你隔你隔天就会道歉，还是你当下就道小时就道歉？一个小时就道歉。哎，我说我我，而且我很纳闷，因为她是属于那种很汉的，就是说她可以属于她可以生一个气，可以跟你生一辈子的那种，她可以跟你生五年，她就是为了一个倔强这样子。我说哇，你这样这个倔强很不划算。对很不划算，很不划算。这个这个倔强，你看，你看，你明明就是没有那么大的气在，可是你却自己在自己心里跟他形成了一个一个结盟签约啊、哦！我就必须得气你，我就是不需要。那我所以，我跟老婆只要吵架，你问他，就九十九次一百次，大概都是我，都我道歉，他没道歉，他没道歉。你现在在指控吗？没有啦。还在这儿<笑>，<笑>老板，老板在后面<笑>。你没有指控就对，因为我觉得这样哦，就是不管他道歉我道歉无所谓啦，就是日子过得好比较重要，谁道歉不重要。嗯，感觉阿刚很务实，对啊，非常务实。嗯，安安安快快乐。快乐比较好，对啊，生气是有机会成本的。对啊，没错啊，那个成本太太高了。每次跟你如果说跟你闹脾气，你还要。一两天那样子，那我、哦、那只是，所以你当下那一口气，你多半会忍下来，不符合经济效益。嗯，对，但有时候还是忍不住，还是忍不住。嗯，还是会忍不住，忍不住，那你会怎样？大声，你会大声？然后说你干嘛大声？我说我没大声啊，<笑>我很正常啊，我只是说话语气加重了点。其实我觉得他一直以来什么很多事情好像都控制不错哎、欸，哎、欸，对呀、啊，自我控制的能力还蛮好的、欸。
不错啊，对，这人，对啊，厉害什么无聊，开玩笑的<笑>。没有，我觉得他对于控制不错这件事情有本身有一个欲望存在。对啊，我也觉得。那我好奇的是说，为为什么你会这么想要把你自己控制在一个好的状态，或者是？那么不喜欢自己的情绪太多显露出来，因为我觉得这样比较快乐。单纯是因为快乐，嗯，对，这样比较快乐。嗯，我觉得我也不知道，我觉得这样比较快乐，因为我我我只说，你说我控制嘛，可是事实上，你看到你知道我我曾我我曾经有时候在面试的时候，好，我会呃我呃问他问题嘛，然后我突然会有一阵子把把他说什么话把他关掉。我就会很认真的看他的表达，他的情绪，所以有时候我会有某一怕是在观察这个人的情绪，我就看他他情绪是什么样的情绪，对我不管他讲什么话，我就丢几个问题，他就开始在演练了。嗯、我就在看他，呃，比如说好了，我就问说，哎，你这你这个过程中你遇过什么最辛苦的事情啊，或者是你最跨不过去的坎啊？嗯嗯嗯嗯嗯、他们应该面试者都有备案那一套了，我就不听他说什么，我就一直观察他的情绪。好，我就一直用我的第六感观察他的情绪，我就看得出来，哎，这个人情绪对不对？然后对就加分这样子。什么是叫做情绪对不对？呃，应该是说有时候人在讲话的时候，他的情绪会告知你他说的这件事情是是真还是假。哦、oh, uh, ，但是你不能听他讲话， oh, 因为话你听他讲话就是你是理性的，但是你就是不要听他讲话，感觉就是看他的看他的表情，嗯，肢体语言，对啊，你要是光看一个人的表情，你应该可以看得出来他是真假，对，但是就不要听他讲话，因为听讲话就会干扰我了嘛，我就想说很认真很认真的观察他的表情表情，嗯，然后就哦，那这个人我觉得他真不真这样，对啊，所以你说呃，我控制情绪也没有啦，我是这样比较快乐。我没有刻意控制，我觉得这样比较快乐。你从开始录到现在，也不是说我们遇到到现在，你快乐这两个字已经提了无数次了。对啊，对啊，那快乐是什么？对你来说，像现在就很快乐，<笑><笑>我也说不上来，就很快乐啊。对啊，就觉得、呃、今天是一个非常好的一天。<笑>也没什么烦恼哦，就是也非常好的一天，没什么烦恼，心里也很满足、嗯。那你有恐惧的时候呢？有恐惧哦、嗯，恐惧是会比较啊。如果是说我的情绪会比较没办法去控制，行为会比较出差错的话，这个东西如果说来当成是一种恐惧的话，那大概是只有跟那个跟跟老婆的时候会这样子。对，因为我很受我老婆情绪影响。嗯，那你老婆是一个很情绪化的人吗？哎、欸、哎、欸，你猛、嗯，不不是你问问题，可不可以稍微考虑一下人家的家庭和乐<笑>？他不会很情绪化，但是如果说他今天，他今天有时候过得不好，或者跟我吵架，我出去外面一定没有办法好好工作啊、呃。你会受他的情绪？我对我一定会受他的情绪影我发现我我发现我的雷就是他，我把他顾好，我就没有情绪。几乎比较没有情绪，所以我我觉得他可能会左右到我很多的那个很多的心情啊，所以我就觉得，如果说把这一块顾好的话，哎、欸，我是一个可以比较去哪里都 OK 的，对我就比较不会有那么多的顾虑、嗯嗯，就没有那么多的对，就是把他这个这个点顾好。呃，就是你人生最在意的人就是他。對那我我有判断为什么会这样，我也可以我也可以讲出这个逻辑。小时候我觉得呃。因为我是觉得以前那个环境啦，我觉得父辈的他们多半不会去体谅，呃，那个呃，那个他的他的妻子。嗯，我觉得那个，因为因为是我家庭是这样子，但是也我发现也不是只有我的家庭，就是只要是很多父辈，其实都是他们比较大男人主义，那觉得他的老婆也是人家一个大家庭的媳妇儿，他就必须要做什么事情。是是,是，好、哦，你的钱是有限的，嗯、你顾小孩怎么样？你我都好像听到都蛮多蛮多一些。很苦很苦的日子，所以我小时候在那个环境里面，其实我就是看到，就是我妈是一个很辛苦的角色，对，那我爸是一个就是也是工作的角色，可是他们之间的互动，呃，当然各说各的都很认真，可是我觉得这次之间的互动，我觉得很少去体谅对方。
，嗯啊，我觉得这个体体谅的动作是很少的，对，甚至因为体谅对方，你必须要去理解对方，你不理解对方，你就没办法体谅，你就觉得说，哎，我左龙卡贼，你左龙卡救啊，这样就很难去做一个体谅嘛。所以我在以前我看到的都是这样子。好，就连我阿公也很少去体谅我阿妈、嗯，我爸也比较想体谅我，我妈，所以我那时候觉得觉得，就是为什么当妈妈的总是会这么辛苦？那那时候我小，我也没有办法去做什么样的体谅，对，反正我姐就读书嘛，我跟我妈就是做家事嘛，所以其实不错啦。小时候做家事，长大家事也会做的比较多，你会有一个惯性，你不做，你就会觉得。嗯，好像身体有点不舒服、嗯，对，会这样子哈。然后后来我小时候国中的时候就去庙，就随便一家庙，庙庙。然后那时候我就拿香拜拜，那时候我就我就跟神明讲，因为我没有宗教信仰，因为以前家里都是道教的，这很正常。嗯，都、嗯、去拜。小时候我跟阿拜，那一尊神明是什么？我也我也不晓得。<笑>对对，我也忘记了。你也不知道什么？现在忘记了，真的假的？什么玄天上帝有各各式各样的，以前小时候有好多。哎呀，啊，都都香店的啊，因为那时候很小，国小国小还国中，我忘了吧。香店没贵嘞，没没贵，没贵，没贵了。我阿内阿内拜就说，哦，我以后一定要让那个我自己的。自己另一半过过好的生活，我不要我另一半有我妈那样的那么辛苦、啊，那么辛苦。所以我觉得这某方面有一种移情作用，就是你小时候你看到的是你没办法阻止，所以到了长大的时候你会对老婆这么好，或者老婆是你的地雷。我觉得跟成长的这一点有关，它是一个逻辑线条。嗯，我觉得是应该是有有啊有啊。OK， 哎、欸、啊，但没办法，它那个东西影响到我的人设啦，所以我人设到这我也改不了。所以变说有时候老婆只要没有按耐的好。出去外面工作，或是都会有那种疙瘩在，嗯，哎、欸，所以变说我就说他是某方面的地雷，把这个雷啊顾好，哎、欸，那就可以更自在。嗯，那你对你妈妈呢，有很多的体谅吗？呃、嗯，会还会，我以前我都很爱应维，你知道吗？应维就是那应吹应气，应吹应气啊，我妈都会说。我我妈以前是裁缝师嘛，然后说我把你的嘴巴缝起来算，话太多，哎呀，心里就多好了，干嘛阴吹阴气？对啊对啊，就是这样的。后来我到了某一个年龄的时候，在三十岁吧，三十几岁还是三十几岁，我到某一个年龄的时候，我突然想通了一件事情，就是我从那时候开始，我就不再跟我妈回嘴，突然间就觉得，就是觉得。妈，就儿子对妈妈这样不好，就你说小孩子会有长大的那个 moment，、嗯、你说是什么样的刺激不晓得，可是他总是到了某一个程度的时候，他就开始思考，哎，以前对妈妈这样的态度，好，或是还硬吹硬激，或是你觉得这样做是不对的，你突然就在某一个 moment， 你会想，你会突然变了，对，然后登多了，对，但你也不晓得为什么，所以从那时候开始，我就没有跟我妈吵架，我不会跟我妈吵架。那那你跟你爸爸的相处呢？我跟我爸爸比较没有太多的共同点，因为哈，我爸我爸是那个他只要有酒就是好朋友，嗯，嘿，他有酒就是好朋友，然后那就是比较爱喝酒这样子。那我又一个我又不喝酒的人，对，那我爸只要没有喝酒就就比较没有话聊。他喝了酒之后話，话就话很多，像李白一样了。李白，李白一样，对啊，就很爱聊，就跟陌生人都聊得起来。嗯，哎呀，对啊。那我不喝酒嘛，那我跟我爸在一起的时候，他状态也不是属于喜欢聊天的状态嘛，所以事实上我们比较没有太多，我们不会去交，比较少去讲那种内心话。对，内心话。可是我跟我妈也不会讲内心话，都不会。那你跟谁讲内心话？跟跟老婆会啊，也会跟自己讲内心话。那你跟你自己讲比较多，还是跟老婆讲比较多？自己一定多一点吧，因为在心里面骂老婆。啊、你不是不是，<笑>因为自己你常常会有那种呃，你只要你只要那个呃情绪出来之后，你就可以理解这情，你就想要去想说这个情绪是什么，然后慢慢的去理解这情绪为什么会产生。所以这样算是跟自己对话吧？我不行、嗯，算算算，对嘛、嗯、对嘛。然后我就所以。常会有一件事，很多像我姐都说哦，她没办法接受一一个人太多的负能量，她会觉得我如果说被当成是热色桶的话，她会觉得我的情绪会被你受你影响。我姐是这样的人，可是我就觉得，哎，我完全不会有这种问题，我不会受到一个人的他的困扰一直跟我倾诉，那我会连带的受到影响。我不会，我通常会啊，我跟你讲，那可能是就是我会就感觉他跟我聊完他会比较好。
，对，会。我以前朋友，他跟我聊完，就如果说他情绪是属于负伤的状态，他跟我聊完，他会比较开心。但是我不太会受到别人的负面情绪进来到我的脑袋里面，除了那个，就是如果说跟老婆吵架这个会，嗯，哇，他真的是你的雷耶、欸，他雷啊，对啊，雷啊，真的。Oh my god，、嗯、除了老婆，没有人可以撼动得了你的情绪，哎，不叫少。什么比较少？听起来根本没有啊！现在、嗯、对老婆是比较好，所以我觉得老婆可能跟以前那个童年可能会有一些关联吧。除了那个，你说那是伤吗？我又不清楚。如果他真的是有这个关联的逻辑在的话，应该就是老婆。不然的话，不叫不会，我比较会化解啦。嗯，感觉阿刚的情绪是很很灾的，就是很稳的。我觉得感觉真的是有有修炼过的人才有办法这样，这不是这不是这不是这不是这不是这不是这个这是中国人的能力，不是这个很难。不是，我觉得这件事情非常难诶、欸。其实对大部分的人来讲，要让情绪维持稳定是非常困难的，非常困难。而且去厘清自己的情绪，我觉得这件事情超级无敌不容易，因为这个东西就跟解构一样啊。嗯，要学习解构啊。对，我觉得是解构。对啊，对解构，然后才可以有一个结构、啊呃。解对解构，对对对对对，我我发现是因为我发现哈、哦，我发现有个问题就是我们我我们一件事情它产生之后，好、哦，那你呃大部分人他是到脑判断出去，然后就用脑判断出去的事情，就我觉得会影响到情绪，因为情绪都在大脑。我觉得啊，情绪都在脑、嗯，所以我想到好的事情、坏的事情都是在脑。对我，所以脑是一个，是一个人体一个，它这一个叛变的器官，就是脑。因为叛变,叛变的器官，因为我觉得脑它<笑>它装的东西太太复杂了。对对对对，然后我就会觉得说，东西不能往脑冲。所以才会有脑冲这一句话，哎、欸、啊，有哎、欸、有哎、欸，你你你情绪一来的时候，第一个辨识就是这这是脑，这不是你，它是你的脑袋只是你的器官，它不是你，所以必须要把情绪往下，我就往心跑一下，所以你就可以辨识哦，这是脑的一个一个小明在发作了，或、啊、者脑的小小陈在发作，你就是有办法把那个情绪跟你的人分开的话，你就比较。虽然当下会，我观察大概三个小两三个小时之后就不会了，就是大概会有那个情绪在，对，所以我认为东西一过，很应该是往心走，而不是往脑走，往脑走就错了，而往心走，那那那那那,那往心的时候，嗯，对，走心了啊，就走心了、啊，但是走心也有问题哦，走心什么问题？<笑>因为哦，你你只要你的，因为心是一个很吃第六感的东西，所以他心我认为他是反射。它是很反射的东西，哦、那你要去检查你的心反射有没有问题，就反射到哦，对、啊，哇，它万一出问题的时候，你就全部都就往错的地方去了，对对对,對，所以常常会有人说，呃，你要去思考问题，这个问题的本身有没有问题嘛？呃，很多人就是问题来了就解决，嗯、可是他。不知道这问题的本身是不是一个问题啦、啊？对，好，那你只要去检查你的心的话，你就开始要去，要去，要去，就是观察。对我觉得这样可以设定那个开关，那个开关比较正常，就是你不会那个，就算你不往脑，你往心走的话，比较不会出问题。那个就很难讲，那就是设定它的。嗯，应该是我也不知道，设定它的起心动念吧，我也不清楚。就是反正你东西一来的时候，先不要过脑啊，先过心这样子，那你就比较不会被情绪所影响。我是这样子啦，我是这样想啦。对啊，你干嘛一个你疑惑的脸看着我？因为我在想说，他怎么会去念营养师呢？对啊，我也在想啊，我刚怎么不去念心理师还是之类的、啊？可能没有那个能力啦，或者说不定去念个宗、啊、宗教系什么之类的。我刚刚本来想要叫他那个阿刚大师。对啊，我我哎、欸，我真的，我前面<笑>我说真的，我我这边帮你弄个那个。呃，捐那个香油钱。没有，我前面听他在讲那个那个东西的时候，情绪的抽离的那个东西，我觉得忽然觉得有一有一个醍醐灌顶的感觉，就一个大师在开开讲开讲。有，而且我发现呢、啊，那个我发现那个心会有那个会有记忆能力，记忆的还有记忆能力，心有记忆的记忆记忆，就是说呃，心也有记忆的能力。呃、我我我觉得我我觉得，比如说我刚来的时候，我不知道你们这里有咖啡嘛？对，好。我就去隔壁买咖啡，因为我很喜欢喝咖啡。嗯，好，我觉得喝完咖啡比较舒服
，对，而且喝完咖啡也比较会大便。嗯，哦，所以有时候吃益生菌也是会有帮助。对，对对对。喝完咖啡的时候，哦，对，对是，对对嘛。我我，然后后来你你你想啊，你想啊，好，那好，假设假设我还有第二，好，我来到这，我们喝了咖啡了嘛，我才知道，哎，那个 Hank 会泡泡咖啡，而且 Hank 的咖啡很好喝，而且 Hank 还是用一个非常特殊的那种呃杯子喝，所以我如果说我第二次来的时候。我就不会去隔壁买咖啡了，对，我就会来了，对。所以，比如说我第二次来，我不是重新认识，就是呃，只能喝酒图书馆，我心里已经对只能喝酒图书馆有一个所谓的成见在了，那、啊、不是成见，就是有一个想法，哦，它是一个。空间，它是一个什么样的空间？它是可以喝咖啡的。它给我的带来的感觉是什么样的？对，所以你看哦，气这个东西，但你说不准，你脑袋又背不起来。那你为什么你会有那种感觉在？你怎么会知道？哦，呃，这里的样子是怎样？嗯，这里喝起来咖啡怎样？就是听是什么样的人 ，Hank 是什么样的人？你会有记忆在？这种记忆应该不是脑的。应该是心、嗯，我懂，这个都是感受调节出来。我懂，我懂，我懂。那你，你，你，如果说你的心<咳>，你如果说你的心是这么的，如果说你常常去纠正他，就是嗯，就是让他往好的地方走，这种东西会有记忆的。就是啊、呃，比如说我是一个爱狗人士，我今天救了一个流浪狗，我下次再看到流浪狗，我救它几率就很高。嗯，说不出来，大脑无法反射，但是我心就会觉得、哦、我在救他几率很高，所以我觉得他是有记忆能力的，他会让你的这个东西一直一直累积累积累积，那你之后你的心就会慢慢慢慢慢慢定型的时候，就会比较不受诱惑。哦，原来我就是一个这样子的人。嗯，对，所以我觉得心是他是有记忆能力的，所以我就是任何事情我就是比较唯心就好，我怕那个那个那个。变调啊，要纠正又比较麻烦啊！纠正我会用冥想去纠正，这样子。感觉他有在修炼他的心。对，我也我觉得这真真的有、欸，难怪他就是冥想啊什麼,什么。呃，我觉得冥想或是每个人可能用不一样的方式，但都在做同样的事情。那我觉得阿刚感觉是有有练过的，就就没有，就是会这样子去思考的。对，哦，为目的也是这样比较快乐。<笑><笑>我觉得他左右脑的平衡感不错、欸，呃，平衡感很好。这是一个很难的，这是一个很,難的很难的、欸。我觉得这件事情很困难诶、欸，因为大部分人不不、嗯、有可能就是不是被情绪带着走，就是被理智带着走。对，那很很难在这两个中间达到一个平衡且稳定的状态，很难。那可能就是。自在的必要条件吧，我觉得、嗯、是啊。那、嗯、你两边平衡感很好哎、欸，好酷哦！我好少遇到、欸、水水瓶座的，不是他天平，天平座，天平座是他老婆记错了，天平干嘛把人家星座叫出来？哦，天平座就是两，随时都维持平衡的。对，但这也不是星座的问题，就是我就觉得说他，我很少遇到那个就是左右平衡这么好的。嗯，比较难，因为大你大部分看到像你知道，狂给啊，他就得急啊，这个左脑就叫太急、啊嗯，有没有？很理智的东西，它就是目标导向嘛。嗯、可是你知道，聊完之后，你就会发现说，其实它是有很多东西也是从这边平衡过来的嗯。嗯，如果说我今天是在做一个 business 的开会的时候，我当然就是以利益导向或是什么样的东西去用。對對對可是。把 business 掏开来，它可能只是我生活中的一部分的时候，我就会去再去思考，就是这个这个起心动念对不对？所以大概是这样。所以你看，我们的那个员工很多嘛，我们员工他们基本上都有都有人力去做自己自主的事情，因为因为很简单，就是说你一个人做不完。你你做不完这些事情，他们来做，他们所投入的时间一定是比你多，所以你就放松，让他们去干，他们一定就是做不差。那你只要你只要用所谓的，你只要对他们好，就是用薪水跟奖金给他们，发现说他们只要好好认真，就会有就会有不错的 bonus。还有就是说，你要让他们在做的时候可以产生信心。所以事实上，你用这样的模式的话，其实公司它就会让的比较就就就不错了。但不用很多事情都一定要，所以。像有时候我发现有一些，呃，就是有两种老板会，一个是亲力亲为的，什么事情要抠到细；有一种就是像我这种东西，我就是觉得我就抓重点。但是我觉得这是不同两种人、啊嗯。我这样做是因为我这样做，我觉得对我这个人生，对我这个人格，我觉得我会比较快乐。哎、欸，你跟你老，你跟你说，你刚刚说你跟你老婆是爱情长跑多久结婚
，我们交往了差不多十二十三年吧，然后就结婚这样子。哇、哦，他蛮久的。他其实还不是很想结婚嘞。啊？哎、欸，他很想结婚，不是他不爱我。嗯，是因为他觉得哦，交往是两个人的事情，结婚是两个家庭的事情。啊、他觉得他他这个人比较偏向于自在，嗯啊，比较爱自由、嗯、自在對對，对，就是这样子。所以我跟他在一起，我也得学习很多事情。还比如说，呃，他觉得什么样的生活方式是他自在的，他只要理由对了，嗯、我我就觉得可以接受，你就可以接受这样。那有不能接受的时候吗？也是，其实不能接受也是自己的问题比较多了，因为他就是这样子啊，你不能接受就是你的问题啊，就这样。好会自我检讨哦，是我是，但没有那种你觉得这个不能接受，但是这不是我的问题。呃呃，大部分不能接受的只有个性的问题啊，本性不会有问题啦，本性有问题不会结婚，不可能。对，呃，比如说他本性是一个，呃，比如说爱去找小王的、啊，我这是本性问题，那就没有办法，那个性问题都好说。嗯，对啊，比如说睡觉会打呼，那没差的、嗯，那是我不是他，<笑>就是就是这样子啦。帮你剪片头，<笑>你在那边爆人家的料。嗯，对啊，这大概。但你到目前为止还有什么看不顺眼的吗？挖洞给你跳，看不顺眼哦。他已经回家了，真的吗？啊、要骗我？啊<笑>那我刚讲的他都没听到，这么可惜。憋<笑>那么久，笑死！该不会刚，该不会刚都是演的吧？哎<笑>，有时候他特，他有时候没办法理解我的时候，我会比较灰心一点。啊，嗯，对对对。但是有时候我自己思考，我不是，因为我我也不是一个那么好理解的人呢、啊。对、嗯，有时候就也也就还好。对，我我都会。嗯，我都会稍微帮他想一下，那个为什么？其实有时候，为什么我会比较呃正向，是因为我有时候都会去想一下他的，他有没有那个那个苦衷在，或是嗯嗯,嗯，如果他有的话，我认为那也是很正常，所以我就不会那么的纠结嗯，对，而且我纠结的也有限呐、啊。如果跟我不熟的人。像网络上也有人骂我啊，或者是网络上也觉得，也不是骂我，就觉得说，呃，我们做产品的、卖产品的，那就是你原本你原本都怎么样，现在就是就是只要你稍微有一点点跟以前不一样，他们就会讨论啊。但是我对那些我是没有感觉啦，我会比较不要去影响到我现在要做的事情，所以事实上。有些东西你可以屏蔽掉，它不是那么的重要。嗯，它对你的人生来讲，它不重要。而不重要的事情就看淡一点。所以我也不管，我只要把产品做有用，把剂量放到文献的剂量，把品质做出来，安全做出来。我觉得这就是我在做最重要的事情。在工作上，我觉得这件事情是最重要的。我这件事情做好，我觉得就没问题了。对其他的东西，我就。不会到那么的在意，因为每个人想法太多了啦，我们没办法去顾及，就把我自己认为重要的东西做出来，起心动念对就好。嗯嗯，我现在我觉得这样人生也会比较轻松。其实我们本来做任何一件事情就没有办法符合所有人的期待啊。嗯嗯嗯，本来就没办法。嗯嗯，哎、欸，那我想跳回来一个问题，好，就是说我从以刚开始聊天到现在，我发现你，因为你刚刚有说，你觉得你老婆是一个雷嘛，是你的雷啦。嗯。你很依赖你老婆，算哦，情绪上依赖，情绪上很依赖、嗯，对，情绪上。你是因为对你老婆这个人情绪上依赖，还是你对另一半通常都是依赖的？对他，就只有对他，嗯，为什么只有对他？因为我我有我，他是我第二任女朋友，是我有交过一个女朋友，但我对那个感觉没这样子，但是对他会，所以我觉得是人，不是身份。OK， 是人，嗯，分得很清楚。对，是人。<咳>好，那我好奇的是，为什么是他呢？为什么这么依赖他呢？这这个吼就没有办法说了，这就是不懂，<笑>我也不懂，我也在追求这个原因。为什么我会这么受到？我为什么会这么受到他的情绪影响？好，我只能这样，我只能这样分析啊。有可能是我爱他比他爱我多。会、呃，我这样分析。会，会，你为什么可以这么的分析？呃，因为他所爱的东西很多，是哦，他爱他父母亲，他爱他兄弟姐妹
啊、哦，好，他都爱，然、哦、他也爱我，对，但是相相比之下，呃，我对于他这个人的身份，我觉得我投入的心血会会更多，所以我觉得应该是我爱他比他爱我多，或许什么意思？什么意思？你你的意思是说你爱他比爱你、哦、比他爱我多，比他爱你。比他爱他多了，他他的他的意思应该是说，因为他老婆有很多东西要爱嘛，对啊，家庭啊，什么什么什么。但是这样讲、啊，你也有啊，我就是要问他，你你刚刚你刚刚没没没，不好意思，感觉对啊，那听起来怪怪的。哎，对，那不然就是说我对他的那种感觉投入的比较比较深，或者是哦，我觉得我对他的包容力比较强，可能是个性使然吧。对我对我对他包容力很强。啊，他不应该是说他个性，他对你包容力很低，应该是说他对事情的有，他比较会有自己的情绪，他比较会有自己的见解，可能是我自己的想法，我会把我对他人的见解，我把它稍微放低一点，因为我会知道我根本他还没有了解他，我对他下这个见解这件事情本身可能是一个比较大错，对，所以，但是，呃，呃，我老婆她对。呃，他对人的见解会来自于他的感觉，跟他的第一眼，跟我跟你说话的态度，或者你没有办法好好服务我的时候，他会有一层见解在。那有一层见解在的时候，他就比较容易被影响到。那对我就是，比如说，好好，那这东西跟我们两个有什么关系？就是我跟他吵架，他对我就是我不好。<笑><笑>这第一句就第一句嫁给你，<笑>嗯，对嘛？他是这样的，我会说，哎、欸，我现在跟你吵架，但是我还是爱着你的哦。呃，呃跟对我，呃，所以我我吵，我吵，跟我内心是怎么样的，我是分开，我是分得清楚的。就算我现在在生气，我可以分得清楚这种。这种情绪是不同的，嗯 ，OK， 我看他不行，所以变成说，我觉得，呃，所以我就觉得，或许是我爱的人力比较强了，嗯啊、呃，对，因为我也爱很，我也爱我父母亲嘛，啊、嗯，嗯、<笑>我我对他而言，对他的那种那种感觉，就是我我太阳比较大，他太阳比较小，呃，活力活力比较大，所以我觉得我可能会觉得说，嗯，因为爱好像对我来讲，他不是 percent 的问题，就是爱什么，我爱他八十 percent， 我爱父母亲几十 percent， 倒不是。只是我本身的那个能量就比较高的话、嗯，那我本身就我就比较会包容他，嗯啊，我比较会为他想，哎，比如说你知道吗？好、哦、常吵架，他最常吵架的唯一武器是，你走吧，别走啊，还就你走吧，别走。我那个那他每次就吵，<笑>我要我要出去了，好，我要出去、嗯、出去哦。那一般人出去是你会先收包包啊，拿东西，那什么都不拿就出去了，嗯、呃，那这样子出去个屁啊！<笑>然后就我就呃、哦、好，就是东西拿一拿，跟他后面啊，他就走，就跟着走，走走走走走。反正我就预算差不多一个小时，气要消了。哎，饿不饿啊？就就闹他，撒娇他，他就慢慢的就会比较情绪不大。所以啊，有时候情绪来的很快，所以我会觉得，嗯，我对他包容力比较强。哦，所以我会觉得我。我是不是比较爱他这样子？我你刚刚讲那一串，我根本就觉得你很会算计啊！你想说，呃，一个小时啊，哦，<笑>就他大概出门的时候，大概想说，也最多也就一个小时、啊。对啊，当散步嘛，哈啊，一个小时之后哄一下就好了，哄一下就哄一下，对，哎，需要哄啊，对，嗯，对啊，所以我觉得应该是这样子啦。嗯，<笑>但我觉得你刚刚讲那个，我觉得蛮有趣的，就是或或许你的能量是比较强的。对对对，或许吧，因为它真的不是百分比的问题。嗯，那只是一个就是可以可以给予的能量会稍微多一点。嗯嗯嗯嗯，但但我觉得他刚讲一个，<咳>你讲的一个概念，我其实觉得还不错，就是我跟你吵架，但是我只是在跟你吵架而已，我并没有觉得你不好。呃，对啊，对啊、嗯，你是我老婆，还是爱着你啊？只是这件事情我们纠结吵，你口气不好，口气不好，但是这就是情绪，本质不变，情绪变而已啊。所以你就不会恨他啊，但是他会揽这会，对我懂，我懂，哎呀、啊，哎、嗯，对，揽这会，哎呀、啊，哎呀、啊啊，我要跟他讲，哎、你买揽这会不？一天不？没有关系，听不懂。那那,那个那个，我跟你讲，男男人跟女人的脑袋是完全不一样。哎哎、我跟你讲，你最好不要那边分男人跟女人。不、哦、要不要不要，基本上是真的是这样。屁，真的是这样。女人一定跟你吵这件事情，她一定会翻八百年前的旧账出来。那你为什么觉得男人跟女人脑袋不一样？<笑>男人、啊、男人男人争吵就只有当下，现在我们在吵的这个东西就是这个东西，没有在吵以前的事情。
，他脑袋没有办法去探索到 database 没有没有。你讲的好像我常跟你吵以前的事，啊、不是不是不是，你不是跟我吵以前的事，你是跟我吵现在的事情。对啊，但是你会拿以前的案例出来讲。哎、欸，案例就是要开始拿出来。啊，举例呀、啊，啊、<笑>本来就是要举例呀、啊，所以我就说脑袋不一样，脑袋不一样。有时候，有时候，有时候我发现，<笑>呃，有时候我发现，就是确实男生会这样想。可是我觉得有时候你把安妮拿出来炒，是一个武器。对，说安妮是个武器啊，他是一个武器。就是你现在对我这样子，你你曾经有一个把柄，我没有拿出来，代表我现在是君子。对啊，我拿出来你就不知道你要怎么塞你的嘴了，啊、类似啦。有时候我会这样想，可是就是对，但我觉得都对啦，都对。对啊，我没有，<笑>我觉得我觉得有一个，我觉得是吧？<笑>我觉得有一个本质。<笑>而且你要问你，没有，我觉得我我后来我后来有尝尝尝尝试去理解这件事，我后来有发现有一个本质上的不同，什么不同？就是男人要吵的事情是这件事情的对错，女人要吵的是她要吵赢。哦，所以有一句话才叫做就是呃，就是呃，吵架。道歉的最好的方式不是我错了、嗯，而是你是对的。嗯，呃、对，应该是这样。哦，哇塞，哇塞，这个学起来、啊，这个可以，真的可以，这个可以，这个可以。哇塞，哇塞，不是说我错了,了，不用啊，没有用啊，你是对的，你是对的，真的，哦、对，你是对的，对。你怎么不代表国家出去谈判？哦，有哎、欸，哎、欸、有哎、欸，这句话對,對,對,對,对，就是他要吵赢，所以你说你是对的，就是他赢了嘛。啊、真的，真的，真的！我告诉你，这没用。我赶快记起来，我他知道了啦。刺青刺在手上，现在是吵架周间。我跟你讲，拿起来看，啊、所有的你是对的。反正我每一次生气，我就跟你讲说，干<笑>不要来，哄不好的那一种。<笑>现在<笑> this situation 就是哄不好的那一种。<笑><笑><笑>那你跟你老婆在一起的时候是有安全感的吗？哦，我有。那你有曾经没有安全感过吗？有。什么时候？就是他，嗯，他，他，嗯，离我比较远的时候，然后比较久的时候，就是好像比较没有办法去照顾他的时候，我会稍微有一点点没有安全感。那个没安全感是什么？就觉得有一点点，就是心里有一块，他好像没有，没有，没有卡好，好，就是会顾忌一下，嗯、他现在的状况 O 不 OK？ 对。所以我会觉得他会有一点点，我我会有一点点没有安全感。对我担心什么？哦，担心的东西就就莫名的担心了，就只能说莫名担心他那边过得好不好，会不会怎么样啊、呃？对，会不会哎，这这是呃爱情叛变啊，或者是一大堆有<笑>各种各种，但是他并没有一个具体化，就觉得嗯，可能我没有办法把他安置好，我就会比较会没有安全感一点。但这个安全感也是属于，也属于是在一个可以控制的范围啦。因为有时候是多想的，但是就觉得他确实是某方面的雷。那这个雷就，这个雷就是我没有办法用一般的那种思考跟态度去去分析他。嗯嗯,嗯，对，因为我对我其实有些事情可以这样的分析，但是就是因为他是雷，所以我他是一个盲盒，所以我拆不开。OK， 是一个奇怪的东西，对，无法无法理解。哎，那这就是爱了。<笑>哇塞啊！姐，为什么会这样做？哦、不知道，哎，是爱吧？不然不然怎么会怎么解释呢？就无法解释啊！哎，你知道阿刚的弱点就是他老婆，所以你拿捏住他老婆就拿捏住。<笑><笑><笑>所以他们现在很聪明哦，现在跟我敲事情就先问我老婆，哎、欸，你觉得这样可以吗？<笑>老婆说了算。哎，对啊，人、呃、家跟我，比如说要敲什么事情，我说你要 hold， 等一下 hold， 我没办法给你答案，我先回去问我老婆。我老婆啊、这时候上台北可以吗？这个怎么样？这个怎么样？这个怎么样？而且我还要找他，哎、欸，心情不错的时候去问他。<笑>对他确实就是那个那个那那那个开关就是会这样子，那我也不是很理解，我没有办法放得很对他这对他这个人，我没有办法放得很自在跟客观，我还是会受到他的情绪牵制的影响，但我其实不知道为什么。可是你刚刚有讲了一件事情，就是说如果他不相信你，你会感到很伤心哦，不是不相信，就是他没有办法意会我为什么要这么做，我会跟他解释，不理解，他不理解。
，好，或者他可能他有时候的不理解是带有成见的，就是其实他可以理解，他就是故意不想让这个东西流到他心里面去。所以有些人会防避了，就像有些人说，呃，其实我是一个呃，就是。呃，我呃，我很感性，然后怎么样？他不知道怎么按截止，其实他知道那个开关，是他不愿意去碰。你想一下，如果说我们人都有感性跟理性的这个流动嘛，流淌在人生嘛、嗯，可是我为什么我有时候理性来，感性来，我会去分辨，是因为我那个开关我设定的很明确，所以我事实上我对于那个掌握，我会稍微比较有办法去控制一下，让让自己不要太感性。让自己不要太理性，这样。但是我觉得有一些很感性的人，比如说有个女生为了爱情聊了一好了，她就一错再错，怎么样怎么样。可我一直知道她内心有那个开关，只是她没有，她不想去启动它而已。一定有她的东西，只是她不让她自己的心流通过那里。对，那可能需要人家跟她聊聊天吧，我不清楚。那我觉得以我老婆来讲，她一定有那个开关，她一定在心里的某方面觉得我说的是对的，但她不愿意接受。但是因为有成见在，对，就成见在，就是这样子。但是，是，但是我也特别理解，有解释一次不通，就不解释了。因为再解释第二次，他也不会通，他必须要等到他情绪好一点再跟他解释，这个开关才会比较明显的出现。所以我就会，可有时候吵架最想要的就是解释，嗯，为什么要这样做？我告诉你，我原因是叭叭叭叭叭，而且听不懂，他觉得你是借口，所以就只能收回来，哎，收回，不要跟他吵。然后呃，我的错都我的错，然后之后过一段时间之后，呃，再跟他聊这件事情，我就会比较，我觉得会比较有效了。我觉得有成见而没有办法把这些，把一把把一些东西屏蔽掉，然后没办法流到心里面去，我觉得是哎、欸。嗯，因为有一个成见在前面挡住了、嗯，我觉得这个可以放在好多地方验证这件事哦。那个成见就是心心没有修正，嗯，他的心的那个启动的那个东西，他没有，因为就是起源他没有修正，他你只要修正，那你那个成见可以打掉。呃，一件事情来了，那你不要经过脑，脑一定错。往心走，而、哦、心会反射，而、哦、心去修正它，就是它有一个，我觉得观察可以修正，你可以至少可以修正一下，说你就是你把阿刚这个人，阿、啊、江这个人看成是第三者啊，你去看他这个样子，现在拽拽的，你会不会讨厌他，或是这样子有点怎么样，你就可以修正。所以我觉得那是可以修正，所以成见他，我觉得是从心里面去调整，只要修正完之后，他的这个他的那个 flow 就会比较。比较顺，嗯，对我所以我觉得成见是可以训练的，成见是可以训练的、嗯，对，但是但是我老婆训练不了，嗯，或者是我训练她本身就是一个错，对，错就绝对是错误，干嘛要训练她？老婆就不是拿来训练的，对啊，训练只能训练自己，对啊，所以我老婆就是拿来折磨自己的，<笑>所以我也是这样子啊，对，所以我才说她的她会影响我蛮多的，是因为。对，这确实有些东西会影响我很多，所以我必须要把他这个雷固好。他不用安太岁了，他安太做就可以了。嗯，那对啊，都蛮要安的，保你一生每一个人，<笑>每一个人都蛮要安。这个人谁不用安啊？拜托，有一些人就不会安呢、啊。你说我吗？啊、哦，没事没事没事，看<笑>后半段好像婚姻失杀我，没事没事没事，丢<笑>搞。哎、欸，我要讲一件事，你知道我吃你们那个三苗，因为我超级无无无敌不会吞药的，它很大颗，很大颗，它太大，它它它它的那个胶囊做的比一般大，因为我要塞有效剂量，它就必须做这么大颗。然后我觉得吃四颗，我觉得有点太 over。所以我觉得就做三颗，哎、嗯，三颗。然后那个其实他玩三秒，带到这份上了，就稍微讲一下。他有一个很特别的东西，就是那个其实哈，可以帮助睡眠的东西是色氨酸的、啊，色氨酸，哎、嗯，色氨酸。那色氨酸为什么帮助睡眠？是因为它在白天它会变成血清素，所以事实上你吃完三秒，如果说你是白天吃的话，你其实会有点开心跟快乐，因为血清素嘛，它是一种快乐的荷尔蒙嘛。嗯嗯嗯对，可是这个血清素很东很特别，是等到你晚上你的眼球没有光的刺激的时候，它会把血清素变成褪黑激素，褪黑激素就会让人家想睡。Uh... 哦，所以是它是这样子，它是这样子机理来的。所以事实上，晚上秒它不一定是晚上要睡，就是你如果说吃了可能会比较好睡，可你白天吃你会稍微比较快热。你会稍微莫名稍微比较，因为情绪的关系，就是荷尔蒙帮助你会稍微比较快乐一点。好，那有趣了。那另外一个东西叫做
圣罗勒，它这个东西，它跟睡眠的关系比较没有那么大，但是它是用来催眠的。哎、欸，啊，<笑>好，为什么？因为圣罗勒它是降低我们人的压力，跟降低防备心的。所以你只要，因为有时候你吃了色氨酸，你你退吸激素，有时候你也进不去，因为有时候你会有很有压力，嗯，防备心在那边。对你，或者是你在思考很多事情的时候，你脑子就塞这些东西，你就算你爱困，你有可能会睡不着，因为你可能会因为事情的纠结，或者是你的压力，你其实是不好睡的。是，可是我就放了一个圣罗了，它就是打开你的那个开关，就是我催眠你，你要睡觉了。你不要有压力、嗯，你要放下，你要放下。放下<笑>对，然后这时候三酸才可以进去，变成褪黑激素给你用。所以这两个搭搭配起来，一个是真的是帮助睡眠，然后圣罗勒是催眠，催眠进入那个睡眠的状态。嗯、呃，所以吃完之后灯就要把它关掉。啊，对对对，你都晚上你在睡觉，晚、哦、灯啊，你你开灯不好哦，你开灯你一样血清素很高，你反而会很亢奋。好，手机要关掉，你一定要关掉亮，因为关掉亮，你只要眼。眼睛瞳孔不受到光的刺激，你的血清素才有办法变成转成退黑激素。所以，如果你吃完，然后但是你坐在床上的话，还是一直在看手机，一直看看看看看看，不好，你怎么样都睡不着，就是一样不好睡，就是他跑到退黑激素的那个人力比较弱，哦、你一定要关掉、嗯，关掉之后就比较好睡。嗯，听到没有？不要在那边一直看手机。好了，我们这一集就<笑>。<笑>笑死！哦，原来是这种作用哦。那我,、啊、我如果白天吃，我就很亢奋。那它会流流流流到晚上吗？应该应该是会的，对。但是白天我不建议吃三颗啦。嗯、呃，对对对，对。哎、欸，我觉得两颗就好。我觉得这个我是真的会做产品的，对，嗯、产品都是我做的。没有，我要做一个实验，我要白天吃。像我今天白天有吃一颗啦。我觉得你现在很亢奋吗？呃，倒不会，就是。它不会到亢奋，它就是开心，让你心情比较好一点，然后就是让你的情绪更稳定这样子、嗯。对啊，其实它会有助情绪稳定啊，真的真的。嗯，嘿，而且、欸、而且色氨酸很特别，他说色氨酸吃到一千毫克，有一种可以降低你想要干坏事的欲望，这是文献哦、嗯。什么是坏事，就因人而异了啦。干坏事，这样好吗？没卖了，没卖，没卖啊，好吗？没卖，没卖啊。不过我就干坏事也不错啊。色氨酸是什么？是。是跟伽马有关系的吗？没有，它是一种人体的氨基酸，一种。对，它比较多是在鸡胸肉这种，但是它从食物里面摄取比较难。哎、嗯欸，那如果我白天吃，反正它会流到晚上嘛。那我白这个两个作用哎、欸，我白天就可以嗨嗨的，然后晚上好好睡的。嗯，其实是可以的，对不对？对，逻辑是这样。重点就是灯要关掉。我跟你讲，重点就是你一定要白天吃。一般来讲是他有些人是真的比较比较不好睡了，我就让他在吃饭的时候吃，饭后吃了哈、嗯。吃饭放，比如说他六点七点吃饭，他十二点睡，那这样子的流程是 OK 的啊。或者是有人他在睡前两个小时、一个小时吃，这样也 OK。他就是纯粹是为了想睡。对，那你说你白天吃跟我的做法一样，其实我并不是只有把它当成是睡觉用而已，我是来帮助我让我的那种呃情绪更好啊，可以让我更开心啊。啊，让我更快乐啊，快乐因子嘛，所以我就白天会吃，然后让它慢慢流流流流到晚上，然后变成褪黑激素。但是这样子转变成褪黑激素的那个转的那个量会比较少，因为你白天本身就有用一点色氨酸用掉了嘛，消耗掉了。哦，哎哎哎哎，那我下午三点吃可以啊，可以，比较退就是。掉的比较少，对对对，就是有有,有,有这种功能，有这种功能。嗯嗯嗯、所以晚安三秒是我们所有产品中最符合这个心理学的，<笑><笑>最符合哲学的一个产品。<笑><笑>因为什么什么什么什么什么最符合最符合心理学跟哲学的东西啊？呃，的虚。来讲讲一个讲一个哲学的概念来听，晚安三秒。就是那个用用这种荷尔蒙的方式啊，让你白天比较快乐啊，晚上比较好睡啊，你不觉得这样很很不错吗？对啊。<笑>就冲啊！就冲啊！<笑>我不行吗？我就说，他就说。<笑>好吧，我们要进入尾声了。好，怎么样？你今天也还有没有想要跟这个阿刚大师请教的？我觉得阿刚大师，我要想,想一下。阿刚大师已经快要出家了，出家了，真的啊！阿刚，我们今天就是被醍醐灌顶了好几次。我我只是感觉他真的
的修炼有到另外一个层次的感觉。真的，我觉得我没想过这件事、啊。讲完我忽然对啊，我们一开始进来的时候，你一直说我中二。<笑>没有中二跟修炼是两件事啊，修炼是两回事啊。是哦，我以为大师也可以很中二、啊。对啊，因为、欸、我说，因为你的平衡感很好嘛。呃，对啊，那你这边可能就真的比较中二啊，<笑>然后这边就大师，又<笑><笑>就是他他不并不冲突啊，他并不冲突,、啊不突啊。但我有我有这我有经验，嗯，我有吓到哎、欸。嗯，我觉得你今天讲好多概念，我觉得我都要嗯很棒，我觉得要想一下。对，很有趣，很有趣，是吵架那一段，对不对？不是不是什么意思？不是不是吵架的，是对的。<笑>你是对的那个也很也很不错啊、呃。你是对的那个也很那个也很棒。呃，那个都是淬炼出来的智慧。你知道看报道的，嗯，就是看那个，就会觉得啊，阿根会不会非常的理性？嗯、呃，就是很感觉，或者是跟他聊天就没有办法。网络上是这样子啦，对感觉，但是私底下朋友都觉得我比较幼稚啦。嗯。所以我会谈笑风生，对中二，中二，中二，对对对对对，我我是跟朋友相处，我是这样子的，对他们，他们问我哲学问题，我会讲哲学问题，就是我会看，我会讲我的见解，但是我今天跟你们聊这些东西，我不会跟朋友讲，因为他没有问我，不会说，哦，因为他没有这个需求，我不需要把这种东西跟他讲，嗯、因为他会认为说我好像是刻意的想要那个，嗯，聊聊不来、啊，對,对对，因为他也可以跟我聊鬼灭之刃啊。<笑><笑>那个严峻不在是真的，或者你要现在也在追那个什么《咒术回战、啊》啊？《咒术回战》到底是那个？对，就是就是就是就是那个 moment， 就是是什么就是什么这样。那我有感受到他那个内心很柔软的那部分。嗯嗯嗯，他才能够这么平衡啊！我觉得，对，不要有成见就好了，有成见就比较容易出问题，嗯、就不要有成见。嗯，嗯这件事也很难。嗯嗯，你知道我们的。我们节目的前面呢、啊，他就说这里是一个出租城建，哎，探索未知的地方。有有有有有有有有。对啊，对啊，你把城建出租掉了就没有了。就是出，应该是说，我其实某种程度上我也是一个很有成见的人。嗯，应该是说偏见是很多的。嗯，我会有很多先入为主的一种呃想法、观察。可是，我觉得，如果说我有一个这样子的成见，可是我在面对你的时候，我愿意先把这个成见放在旁边。嗯，我先租给谁？嗯，哦，是这个意思。对，是这个意思。啊、先租给谁？嗯、啊，我我先把它出租掉。我想要真的理解你这个人。那你这个就没有了。哦，那对，好有那有趣。那我问你，你把成见出租掉？那你就没有成见，那你跟这个人的反谈，你的目的是什么？我其我们其实对人呢、啊，嗯，有非常高度的探索的兴趣，嗯，然后我很想要知道说，一个我们这样子原来看的是这样子的一个人，嗯，然后他到底是一个什么样的人呢？嗯嗯嗯，所以我就说我们有我们有深度交友的需求，嗯，没有浅薄。社交的需求，嗯嗯嗯，因为就是因为这个世界上太多太多的人了，嗯嗯嗯，他的所有所有的哲学的观念跟我们的一定是不一样的。嗯、我问他任何一个词，嗯，他的脑袋出来的画面绝对是不一样，嗯。可是这是我我个人我最好奇的，嗯嗯，我想要知道那在你的世界这些东西长什么样子，嗯，那。我就会更理解你这个人。那我我是对于这理解这件事情，理解人是有高度的兴趣的。那我觉得我们的逻辑是一样的、啊。你会把成见拉掉，是为了做这件事情。我把我人生的成见拉掉，不就是这样子吗？嗯，嗯我不需要一直钻着成见啊。嗯，不不需要跟你访谈说有成见嘛？对，所以我是，所以为什么做？你说，其实我没有思考什么叫左右脑平衡，我没有思考这个问题，我也不知道我是感性还是理性。其实我也。不知,不知道，甚至我也很少想这个问题。只是照你这么说，事实上我就是经常愿意把我的成见拿掉，所以我就会看事情就会比较，会比较不会有那么多的，那么多的呃判断事情的对跟错。嗯，对。那我这样做的目的就是我比较快乐。嗯，这样到最后还是回到自己。对，本本本心，因为我不快乐，他绝对心里不会支持我这样做。嗯，我一定会把我成见装满。公，你这样错的，我是对的，对。那但原因是这样，所以事实上，你把沉淀出租掉
，如果说你把它租，你租给人，你把它租掉，你租个十年，租个二十年，那你就可能你就会就会更更更不一样，是不是？我也不知道，我不知道，因为我好喜欢每一次那个被打破的那种感觉哦，嗯、就是。我可能每次都有一个先入为主，会我一定会有一个判断，然后有一个先入为主的一个观察跟感觉，嗯，然后他来的时候呢，我就把这个东西拿掉，嗯，可是我这拿掉的时候，我就把它摆在旁边，嗯，可是我认识完这个人之后，是完全不是那个样子的时候，哇，这个东西就直接把它丢掉，嗯、<笑>然后我就觉得哇，这种感觉很舒服哎、欸，我认真的、啊，就会你会你就会觉得说哇，这个是一天的快乐。因为你你知道你有你丢掉了一个成见，你就会觉得你很有收获啊，嗯，会有收获，对啊，会有收获。我们跟来宾来聊，花很多时间理解人，然后看他怎么想很多事情。那很多时候，我听人听人家怎么讲的时候，我就在想说，那我是怎么想的？嗯，那从这个时这个过程，我觉得会让我更理解我自己，嗯，一些些。对啊，嗯、不见得完全同意其他人讲的，但我我会，嗯，那我那我是怎么想？透过这个对话的过程。嗯，我很喜欢这个过程，我觉得，嗯，一而且越来越喜欢，因为好多人，然后就长得好不一样，然后好有趣哦，怎么会这样？嗯、<笑>就好像那种你说你爱，你觉得你爱你老婆比较多这件事情，我也觉得好酷哦，因为怎么分？对，好难，就是你问三千个人，三千个人大概很难回答出来啊。但是我就为什么是不是？对，为什么？为什么？为什么你会这么觉得呢？为什么？为什么？为什么？然后我就因为我的爱比较大，对对对，哎，我觉得这件事很棒啊！我觉得这件事很棒，因为这不是每个人可以讲出来的东西啊！真的啊，这不是每个人可以讲出来的。那我就回来想说，嗯，那我呢？我是不是爱也比较大，还是比较小？有吗？有啊！你有觉得你爱我比较多吗？我觉得我对你的爱应该是超级大。嗯嗯，等一下。什么意思？所以你的意思是说他爱比较小吗？<笑>我觉得不太一样。你是不是在挑拨离间？不太。什么叫不太一样？我觉得应该是这样讲啦，就是我比较幸运。什么意思？所以我可以。给予的能量，像你讲的，给予的能量稍微多一些。哦，这听起来让他比较幸运。这要看你怎么看这个事情。呃，我是觉得我是比较幸运的人、嗯，所以我才可以有这么多的能量可以输出嘛。因为输出本身是个快快感嘛。嗯哼，是有是很 rewarding 的，就是很。他跟我很像，很有回报的。我可以理解他在讲什么。嗯嗯嗯，我我也我懂。嗯嗯嗯，对,对你，你们两个真的蛮像的。嗯，说是这是真的，的是嗯，真的说得出来。对啊，因为对老婆好，其实对自己也是一个很有成就感的事情。嗯嗯，我觉得啦，因为你如果有很轻松就可以有这个能力的时候，其实这是很棒的事情啊。好吧，<笑>你怎样？你怎样？你来，啊、你讲，赶快你讲啊，赶快！我又没有老婆，是不是？不是能说什么，对不对？<笑>对啊，我这种好难讨论呢。对着两个直男，你知道吗？对啊，你们两个就你知道中二中二，两个中二的，两个中二的男人，我们两个要当朋友应该蛮合。对对对，我们两个可以，蛮蛮契合，可以有那种感觉，就是我们两个可以干一件很傻的事情，然后这边笑一笑，莫名其妙，对对，没有什么目的的，对，然后甚至在一起。不怎么讲话也是很自在，<笑>感觉啦，他有这种、嗯、感觉，有这种氛围在，对。开始要弄个四驱车还是什么东西？<笑><笑>他就完全没办法理解，你知道？啊，没办法进入我们的世界，我们的世界，呃，没办法。<笑>哦，我们今天的结论就是<笑>阿刚跟你可以当好朋友，好了，再见，再见，再见，拜拜。<笑>